ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ ഒന്നാം ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ ഒരു പിക്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് മാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് അതിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് അതിൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടുവിനകത്ത് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ബോൾ കാർ കാറ്റ്സ് ഫിഷ് എന്നിവ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കാറ്റ്സ് മോഡൽ അതിനകത്ത് ചെയ്തത് വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് നോക്കി ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഷിൻ്റെ അത് ഒരു ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ അതേപോലെ ഒരു റീഡിംഗ് കാർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഈ വീഡിയോ നോക്കി പഠിക്കുക ഈ ഫിഷിൻ്റെ റീഡിംഗ് കാർഡ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന ക്രമത്തിൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ ഫിഷ് നമുക്ക് റെഡ് ഫിഷ് സ്മാൾ റെഡ് ഫിഷ് അങ്ങനെ മാറ്റർ കൊടുക്കാം ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫിഷ് സ്മാൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് വരും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് എസ് അടിക്കുക അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററായി എന്നിട്ട് കൈ റിലീസ് ചെയ്യുക എസ് എം എ എൽ എൽ സ്മാൾ റെഡ് ഫിഷ് തെറ്റിപ്പോയാൽ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിക്കുക അന്നേരം നമ്മുടെ മൗസ് പോയിന്റിലെ കട്സ് ബാക്കിലോട്ട് നീങ്ങും റെഡ് ഫിഷ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ചേർക്കാം എസ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ബാക്ക് സ്പേസ് അടിക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് അടിച്ച് എസ് അടിക്കുന്നു എസ് എം എ എൽ എൽ സ്മാൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബി ഇ എ യു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് കരിഞ്ഞ് കുറച്ച് സ്ഥലം വിട്ടാണ് അടുത്ത വാക്ക് എഴുതേണ്ടത് അതിനായിട്ട് വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വേഡ് കഴിയുമ്പോൾ കീബോർഡില് സ്പേസ് ബാർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഈ മൗസ് പോയിന്റിലെ കൾസർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ഷൻ കിട്ടും ഈ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ കൺട്രോളും എയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഒരുമിച്ച് സെലക്ഷൻ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ മോസ് പോയിൻ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുകളിൽ വെച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് മൗസിൽ കൊടുത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ഷനായി ഇനി ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ആണ് ഇത് സെൻ്റർ അലൈൻ ഇത് റൈറ്റ് അലൈൻ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ സെൻ്റർ അലൈൻ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് താരോട്ട് വരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ആ പിക്ചർ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മൗസ് പോയിൻ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രസ്സും ഓരോ ലൈൻ താരോട്ട് വരും മുകളിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഇവിടെ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഇത്രയും മാറ്ററിനെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം ഫോർമേറ്റ് ചെയ്യണം മൗസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് അണ്ടർലൈൻ അതിൽ ബോൾഡ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി വേണ്ടത് ഈ ലെറ്ററിന് കളർ കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഫോണ്ട് കളർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഫോണ്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഹൈലൈറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്നും ഒരു ഹൈലൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഈ കിടക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾസുകളാണ് ഇത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾസുകൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ മുകളിൽ ടൂൾ ബാറിൽ ഫോർമാറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ നിന്നും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലി കണ്ടലൈൻ ഇനി സ്പേസിങ് ഓരോ ലൈനും തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് ഇവിടെ വൺ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുത്താൽ ഈ ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് കൂടി വരും കണ്ടോ ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ താരത്ത ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് കൂടി വരും ലിസ്റ്റിനകത്ത് ബുള്ളറ്റിൻ ലിസ്റ്റ് നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കാം ബുള്ളറ്റിൻ കൊടുക്കാം ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ലിസ്റ്റാണ് ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ബുള്ളറ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് ബുള്ളറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വേണ്ട ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൊടുത്ത ബുള്ളറ്റിംഗ് മാറും ഈ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾസുകളാണ് ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ താഴോട്ട് വരുന്നത് ക്യാരക്ടർ കൊടുത്താൽ അതാ ഈ ലെറ്ററിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ലെറ്റർ എങ്ങനെ ഏത് അക്ഷരം വേണമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോണ്ടാണ് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോണ്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടനവധി ഫോണ്ടുകളുണ്ട് ഓരോന്ന് നോക്കുക ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങിനുള്ള ഫോണ്ടും സൈസൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ ഫോണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഇതേപോലെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ബോൾഡ ബോൾഡ് റെഗുലർ കൊടുക്കാം ഇറ്റാലിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ബോൾഡ് കൊടുത്ത് സൈസ് വലുതാക്കാം ഇത്രയും വലിയ സൈസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യെടുക്കാം ഈ ഫോർമാറ്റ് ടൂളിൽ നിന്നും എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആയി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഇവിടെ ആയിട്ട് ആ ഒരു പിക്ചർ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ സൈഡിൽ ഇത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇമേജ് വരുമ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഇമേജ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് പോയി നോക്കണം ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഹോമിനകത്ത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻ്റ് ടു എന്ന ഫോൾഡറിനാണ് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം കൈറ്റിൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻ്റ് ടു കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വൺ പോയിൻ്റ് ടു ടു വൺ പോയിൻ്റ് ടു ഇതിനകത്ത് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലിനകത്താണ് ആ ഫിഷ് കിടക്കുന്നത് ഫിഷ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഫിഷിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫിഷിൻ്റെ പടം ഇവിടെ വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതെല്ലാം ആകെ അലങ്കോലമായി പോയി കാരണം വേറൊരു ലേയർ ഫിഷെന്ന് പറയുന്ന പിക്ചറിൻ്റെ ലേയർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പേജിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് മൗസ് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക ഓരോ കോർണറിൽ എത്താൻ വരും ആരോ കി വരും അത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പിക്ചർ വലുതാക്കുകയോ ആരോ കി വരുമ്പോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പിക്ചർ ചെറുതാക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫിഷിനെ കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നൊരു കോപ്പി എടുക്കുക നമ്മുടെ മൗസ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഫിഷ് വേണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫിഷ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫിഷിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മാറ്റർ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടേണം ആ ഫിഷിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൗസ് പോയിൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ലെറ്റർ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം ബോർഡർ വരച്ചെടുക്കണം 
അപ്പോൾ ഈ പേജ് ഇത്രയും ആണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു ബോർഡറാക്കി വരച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ റീഡിങ് കാർഡായി ബോർഡർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേജ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റിനകത്ത് പേജ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ പേജ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത്രയും നേരവും ലെറ്റേഴ്സിനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ പേജ് ഫോർമേഷനാണ് നമുക്ക് പേജ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേജിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കാം അതിൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ടോപ്പും ബോട്ടവും ഇവിടെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം മാറ്റി കൊടുത്താൽ ദാ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നത് കാണാം ഞാൻ തിരിച്ച് ടൂയിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ബോർഡർ കൊടുക്കണം ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ നാല് സൈഡ് ബോർഡർ കൊടുക്കുന്ന ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ബോർഡറിന് കൊടുക്കേണ്ട കളർ നമുക്കിവിടെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ വിത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇത്രയും വിത്ത് കൊടുത്തു വിത്ത് ഇവിടെ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വിത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റൈൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ പേജ് ഇത്രയും വരും സൈഡിലെല്ലാം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് താഴെ ഇത്രയും വേണ്ട ഫോർമാറ്റ് പേജ് ഒരിക്കൽ കൂടി എടുക്കാം ബോട്ടം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരയ്ക്ക ഇത്രയും ഭാഗ സ്പേസ് വെറുതെ കിടക്കും നമുക്കത് വേണ്ടല്ലോ പേജ് ഫോർമാറ്റിംഗ് കൂടെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട രീതി ഇത്രയും ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് കളർ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പേജ് എടുത്ത് പേജിൻ്റെ ബോട്ടം മുകളിലോട്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടം പേജിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഇത്ര വലിപ്പത്തിനുള്ളൊരു കാർഡാക്കാൻ വേണ്ടി ബോട്ടം സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അപ്ലൈ കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിൽ ഞാൻ കോളം ചെറുതാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ അടുത്ത പേജിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ കൂടെ ആദ്യത്തെ പേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കിവിടെ ഫോർമാറ്റ് എടുത്ത് പേജ് എടുത്ത് ഈ ഇത് കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ട് വരണം അപ്പോൾ ബോട്ടം കുറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്ലൈ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പേജിനകത്ത് തന്നെ നിന്നു ഒരു പേജിനകത്ത് നിന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റീഡിങ് കാർഡ് ഫിഷ് വെച്ചും കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ റീഡിങ് കാർഡ് തയ്യാറാക്കി ഇതേപോലെ അതിൽ ബോളും പിന്നെന്തുണ്ട് ബോളും ബോൾ കാർ എന്നിവയുണ്ട് ഇവ തയ്യാറാക്കി ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡൗട്ടുകൾ വരുന്നത് ആ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെയ്തറിനെ സേവ് ചെയ്യണം ഫയലിൽ പോയി സേവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എവിടെ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും ഹോമിനകത്ത് ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡേ വൺ ഡേ വണ്ണിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഡേ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഫോൾഡറിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ കൈറ്റിൽ ഡേ വണ്ണിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് സേവ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ഇപ്പോൾ സേവായത് ഓ ഡി ടി ഫോർമാറ്റിലാണ് അൺടൈൽറ്റിൻ്റെ വൺ ഓ ഡി ടി ഫോർമാറ്റിൽ സേവായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫയൽ പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റണം അതിന് ഫയലിൽ പോവുക എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് കൊടുക്കുക എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെയും നമ്മൾ കൈറ്റിൽ ഡേ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിനകത്ത് അൺടൈറ്റിൽഡ് വൺ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ പോയി നോക്കാം എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഹോമിനകത്ത് ഡേ വൺ ഇവിടെ ഡേ 
day one one point two and the folder to one no cooker Adinagat untailed one word it and the parano save the file untailed one PDF and the parayuna PDF Aki Matia file London Tamilola Vetia some no can word it file and other Namaki Vide Matangal Vadatan Sadikim PDF file Mata Vadatan Sadikila. Say which either body T file, file at a cooker, export as PDF Kodakuka, export to Kodakuka. What if PDF you would have a lot of country would have repaired a matic Kodakuka? Say what a cooker. Either PDF file, E file, Namaka. Matam on the Maritan Sadi Kila E. D. Deal or a print a kitum print a codocombo. I would have print a option at the Noka Nana print a preview E. D. Deal or a card a picture. Okay, thank you. This video is a great deal. If you like this video, subscribe to the channel.